بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ইডিও থেকে আসফা কালাম ভাই প্রশ্ন করেছেন তিনি জানতে চেয়েছেন যে এক ব্যক্তি সুতা বা ধাগাতে আয়তল কুরসি পরে ফু দিয়ে ঘরের চার কোনাতে চারটা দিয়ে রাখছে বা অনেকেই আয়তল কুরসি বা অন্য কিছু লিখে লটকিয়ে রাখে ঘরের মধ্যে এটা সঠিক হবে কিনা আলহামদুলিল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এগুলোর কোনটাই সঠিক নয় কোন সোরা বা দোয়া লেখে ঘরের মধ্যে লটকিয়ে রাখলে এটা ভুল হবে এবং এটা পাপ হবে যেহেতু পদ্ধতি রসুলের নয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেটা পদ্ধতি দিয়েছেন তা হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে সোরা বাকারা সোরা আল ইমরান কোরআন পড়তে হবে এটা হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের দেওয়া আর আমরা নিজেরা যেটা তৈরি করেছি এটা হচ্ছে ওটা যেটা আপনি বললেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ঘরে বাকারা পড়া হয় সেখান থেকে শয়তান চলে যায় তিরমিজি দুই নম্বর হাদিস তাহলে রসুলের পদ্ধতিটাই যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে এক্ষেত্রে ওটাই বেশি ভালো হয় ওটাই বেশি ভালো হবে এছাড়া ঘুমানোর সময় আয়তল কুরসি পাঠ করলে সারা রাত একজন ফেরিস্তা তাকে হেফাজত করবেন সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে পৌঁছতে পারে না পৌঁছতে পারবে না এমর্মে রসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম সই বুখারিতে হাদিস রয়েছে রসুল হাদিস দুই হাজার তিনশো এগারো নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন চোদ্দশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস এছাড়াও রসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম বলেছেন হাদিসের বর্ণনকারী আবু মাসুদ আল বাদ্রি রদি আল্লাহ তালান রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে শেষের দুটি আয়াত পড়বে সে রাতের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদের জন্য ওই দুটি আয়াতে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে সে বোখারে চার হাজার আট নম্বর হাদিস এখান থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে সোরা গুলো পড়তে হবে সোরা বেঁধে রেখে কোন লাভ নেই এর আগেও আমরা বিভিন্ন ভাবে উদাহরণ দিয়ে বলেছি যে কারো অসুখ হলে যেমন ঔষধ নিয়ে এসে ঔষধের পাতা বা বোতলকে বেঁধে গলায় বেঁধে রেখে বা যে কোনো জায়গায় তো বেঁধে রেখে কাজ হয় না যেটা খাওয়ার ঔষধ সেটা ওটা যেমন বেঁধে রেখে কাজ হয় না ঠিক তেমনি ভাবে কোরআন হচ্ছে পড়ে বুঝার জিনিস কোরআন হচ্ছে পড়ে বুঝে মানার জিনিস তো এটাকে যদি কেউ গলায় লটকিয়ে রাখে তো এটাতে তার কোন কাজ হবে না ঠিক ওইটার মতোই সুতরাং কোরআন হাদিস বাড়িতে পড়ার অভ্যেস করুন শৈতান দেখবেন এমনিতে চলে গেছে আল্লাহ আমাদেরকে কবল করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ